അത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ സിനിമ എടുക്കത്തില്ലല്ലോ ഞാനൊരു ഓഫീസില്ലേ ഒരു ഓഫീസ് ഇട്ടിട്ട് വന്ന് പറയും കഥ പറയൂ ആ ഇത് ഹിറ്റാവും പൈസ താ പോക്കറ്റില്ല അത് അറിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ എന്ത് എളുപ്പമായിരുന്നു തന്നെ സി ഇത് ലൈക്ക് എല്ലാ ആർട്ട് പോലെ ഇതും ഒരു ഒരു ഇത് സി ഇപ്പം ഞാനൊരു എൻ്റെ സിനിമ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരു പാഠം പഠിച്ചു ഞാൻ പടം തുടങ്ങിയപ്പോൾ സിനിമ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ കഥ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടേ ഇല്ല ഏത് പടം എടുത്തു ഇപ്പോൾ ആദ്യം വ്യൂ എടുത്താലും യോദ എടുത്താലും നിർണ്ണയം എടുത്താലും ഇതൊന്നും ഞാൻ അവരെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടു എനിക്കത് എൻ ഞാൻ ആ കഥ കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു ത്രില്ലുണ്ടോ ആ പടം ചെയ്യാൻ അത് മാത്രമേ ആലോചിച്ചു അങ്ങനെ ആണ് എടുത്തത് അപ്പം അപ്പം എന്ത് പറ്റിയെന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെ പടം എടുക്കുന്നു പക്ഷെ പടം എടുത്തപ്പം നമ്മൾ വിചാരിച്ചത്ര അന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴല്ല പറയുന്നത് അന്ന് ഇത് റിലീസ് ചെയ്യുന്ന ആ സമയത്ത് ഇ ഇപ്പോഴുള്ള ആ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് അന്നില്ലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ യോദ്ധയായാലും അത് എൺപത് ദിവസമോ എൺപത്തഞ്ച് ദിവസം കൊണ്ടോ ഓടിയുള്ളൂ അതിൻ്റെ കൂടെ റിലീസ് ചെയ്ത ഫാസിലക്കയുടെ എൻ്റെ സ്വന്തം പപ്പൂസാണ് അത് നൂറ്റമ്പത് ദിവസം ഓടി അപ്പം നമ്മൾ സീ അപ്പം ഞാൻ പലപ്പോഴും ആഴ്ചയുണ്ട് എന്താ സംഭവം അപ്പോൾ അന്നൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ പടങ്ങൾ മേ ബി ടെക്നിക്കലി ഫാർ സുപ്പീരിയർ ആയിരിക്കാം പക്ഷെ ആ ഒരു സ്ട്രോങ് ഒരു ഇമോഷൻ ആ അതൊന്നും നമ്മൾ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചില്ല ഇപ്പം ഞങ്ങൾ പടം ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടുതലും ഷോർട്ട്സ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കണം വിഷുവൽ ആയിരിക്കണം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ചിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് അത്ര ആ വിചാരിച്ച രീതിയിൽ പോകരുന്നപ്പോൾ നമ്മളെന്ത് വിചാരിച്ചു ഒന്ന് മാറ്റി ചിന്തിക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ഇത് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ഇഷ്ട ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് വിചാരിച്ച് വേറെ പടം എടുത്തു അതൊന്നും ഇപ്പോഴും ചർച്ചയേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ആ പടങ്ങൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ നമ്മൾ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് വിശ്വസിച്ച പടങ്ങൾ ഞങ്ങൾ യോദ്ധയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ലാൽ സാർ ഒഴിച്ചാൽ ബാക്കി എല്ലാവരും ഞങ്ങളെ ഡിസ്കറേജ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ ഇത് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ബുദ്ധിസം അതും നടക്കത്തില്ലെന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ദൈവം പോലെ ലാൽ സാർ ഒരു സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് പടം നടന്നു പക്ഷെ അത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു സ്ട്രോങ് കൺവിക്ഷനാണ് ആ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ പറ്റത്തെ എന്നാൽ നമ്മൾ ചെയ്യും ദിസ് വാസ് ദ ചലഞ്ച് അപ്പം അന്ന് അന്ന് ആ ഒരു ബോൾനെസ്സും അതൊക്കെ ആ തുടക്കത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇതുണ്ടല്ലോ ആ എനർജി കുറച്ചും കൂടെ സക്സസ്ഫുൾ ആകുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ വി സ്റ്റാർട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് പടം ഓടണം മറ്റേത് ചെയ്യുമ്പോൾ പടം ഓടണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ പടം ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ പടം ഓടണം എന്ന് ചിന്തിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ ഐ മീൻ മൈ പേഴ്സണലായിട്ട് ഒപ്പീനിയൻ ഇസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഡിറക്ടറിനോ ഒരു കൺവിക്ഷൻ അതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പടം ഓടാതിരിക്കാം പക്ഷേ ഇപ്പോഴല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പത്ത് വർഷം കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു അക്സെപ്റ്റൻസ് വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ വേറെ ആൾക്കാർ ഇഷ്ടപ്പെടും എന്ന് എടുക്കുന്ന പടങ്ങൾ അത് നമ്മുടെ മിഡ് ഡേ പേപ്പറും അല്ല ഉച്ച വൈ ഉച്ചയ്ക്ക് വായിക്കും പിന്നെ ഡസ്റ്റ്ബിനിൽ പോകും അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇസ് ആവും അതെ ശരി ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നത് ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ വളരുന്ന ടൈമിൽ ഈ പറഞ്ഞ പത്മനാഭൻ സാറും ഭരതേട്ടനുമായിരുന്നു എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഐ മലയാള സിനിമയിൽ സത്യത്തിൽ രണ്ടു പേരെ ഞാൻ അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ സേതുവാൻ സാർ ഈ മൂന്ന് പേരാണ് എന്നെ ഇൻഫ്ലു ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തത് ഭരതേട്ടനാണ് കാരണം വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഫ്രെയിംസും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിഷ്വൽ സ്റ്റൈലും എന്നെ എപ്പോഴും അപ്പീൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്നും അപ്പോൾ ഇവരെയൊക്കെ ലേറ്റർ ഇൻ ലൈഫാണ് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുന്നത് പരിചയപ്പെട്ട് അങ്ങനെ പക്ഷേ അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും പോയി പക്ഷേ ഇൻഫാക്റ്റ് പത്മനാഭൻ സാറ് ഞാൻ ലാസ്റ്റ് കാണുന്ന അബരൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ മെഡ്രാസിൽ കാണുന്നത് വലിയ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കൂടുതൽ സംസാരിക്കുന്നത് പക്ഷേ നടന്നില്ല എന്തായാലും ഈ അച്ഛനും പത്മനാഭൻ വലിയ ഫ്രണ്ട്സുമായിരുന്നു പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്തോ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ എന്നിട്ടും ഞങ്ങൾ ഈ ലേറ്റർ ഓണാണ് കണ്ട് പക്ഷേ പിന്നെ അങ്ങോട്ട് കാണാൻ ഉള്ള ചാൻസ് കിട്ടിയില്ല എനിക്ക് അപ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരുടെ സിനിമ വാസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ ഭരതേട്ടൻ എസ്പെഷ്യലി എനിക്ക് വലിയ വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു 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 ഫിലിം മേക്കറാണ് എന്നെ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം
ഫർഗറ്റ് ടെക്നോളജി ബട്ട് ഫിലിം ഹാഡ് ഒരു ഒരു ഹോണസ്റ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അത് പൈസ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് ഉണ്ടാക്കിയ പടമാണെന്ന് അപ്പോൾ അന്നത്തെ അന്നത്തെ പോലെ ഇന്നും ദാ യങ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഇന്ന് ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഹു മേക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് മഹേഷിൻ്റെ പ്രതികാരം വാട്ട് കഥ ഇസ് ദ ഡിസ് നോട്ട് എ കഥ ബട്ട് ഇറ്റ്സ് സച്ച് എ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ടോൾ സ്റ്റോറി അങ്ങനെ കുറേ പടങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പുതു ന്യൂ ജെൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം നല്ലതെന്ന് ഞാൻ പറയത്തില്ല പക്ഷെ ദർ ആർ സോ മെനി ഗുഡ് ഫിലിംസ് വിച്ച് ആർ വിച്ച് ആർ ലൈക്ക് വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് ആൻഡ് യു ലൈക്ക് ഇറ്റ് അപ്പോൾ ഐ ഡോണ്ട് അത് സിനിമ അത് സിനിമയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതയാണ് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഒരു സിനിമയിൽ വരുന്ന ആൾ പ്യുവർലി കമേഴ്ഷ്യലായിട്ടും ഉണ്ട് ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷേ അത് ഏകാലത്തും ഒരു ദർ വിൽ ബി എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫിലിം മേക്കേഴ്സ് ഹു വിൽ ഡു ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് സിനിമ വിത്തൗട്ട് വറിയിങ് അബൌട്ട് ദ റിട്ടേൺസ് അതിപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കൂടുതലാവും എന്നാണ് എൻ്റെ എൻ്റെ ഒരു ഒരു കണക്കൂട്ടൽ പക്ഷേ ഐഡിയലി ദസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ഹൊറർ എലമെൻസ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി പക്ഷേ ഈ ഹൊറർ എലമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ മറന്നു പോയിട്ടുള്ള കുറേ ഒരു ഫോക്ക് ഫോക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഇതിൽ അതിൽ നിന്നും വരുന്ന സ്പ്രിങ് ചെയ്യുന്ന ഹൊറേ ഉള്ളൂ അല്ലാതെ മറ്റേ വേറെ മാതിരി ഒന്നുമില്ല ഇറ്റ്സ് സംതിങ് ദാറ്റ് ഇസ് കം ഔട്ട് ഫ്രം നമ്മുടെ പഴയ കഥകളിൽ നിന്നും വന്ന ഒരു സംഭവം അപ്പം ദാറ്റ് ബീങ് സെഡ് ഏതൊരു സ്റ്റോറി ഞാൻ ഹൊറന്നല്ല ഏതൊരു സ്റ്റോറിക്കും ഒരു എൻജോയ്മെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ദർ ഷുഡ് ബി എവ്രി തിങ് അപ്പോൾ ഒരു ഹൊറർ ഇസ് ദർ ഒരു ഒരു സൈഡിൽ ബട്ട് അതല്ല അതിൻ്റെ മെയിൻ ഒരു ത്രെഡ് ദ മെയിൻ ത്രെഡ് ഇസ് അബൌട്ട് ഫാമിലി അബൌട്ട് ഡോട്ടർ അബൌട്ട് മദേഴ്സ് അവരുടെ ഒരു ഒരു ബോണ്ടിങ് അതേ സമയത്ത് ദർ ഇസ് ഓൾസോ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് യങ് ടുഡേ ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ ആൾക്കാരല്ല അവർക്കൊന്നും ഈ കാവ് അത് ഇതൊന്നും അറിയാൻ പറ്റി അതെ ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രീഡ് ഓഫ് യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അവരുടെ ബോണ്ടിങ് അവരുടെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഇപ്പം ഞാൻ നമ്മളെപ്പോഴും അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി ഒന്നും അങ്ങനെ അതൊന്നും അല്ല അത് യങ്സ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിലും ബേസിക് നമ്മളൊരു നമ്മളൊരു ഇന്ത്യൻ എന്നാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇതുണ്ട് അത് പതുക്കെ പതുക്കെ നശിക്കുന്നുണ്ട് ഇല്ലെന്നല്ല എന്നാലും ദർ ആർ സെർട്ടൺ ഫാബുലസ് ക്വാളിറ്റീസ് ദറ്റ് ദേ ഹാവ് ഇപ്പം ഇമോഷണലായാലും ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പായാലും അതും അതവരുടെ ഒരു വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജാണ് അപ്പോൾ അതല്ല അതുകൊണ്ട് സോ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഫിലിം അബൌട്ട് ബോണ്ടിങ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഫാദർ മദർ ആൻഡ് എ ഡോട്ടർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രിസേർവിങ് യുവർ കൾച്ചർ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് പ്രിസേർവിങ് യുവർ യുവർ യുനോ എക്കോളജി എല്ലാം ഉണ്ട് അതിനകത്ത് അതൊക്കെ സബ് സബ് ടെക്സാണ് അപ്പോൾ ദ മെയിൻ എലമെൻറ്റ് യാ ഇറ്റ്സ് എ ഇറ്റ്സ് എ ഫാമിലി ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് ദർ അത് മിസ്ട്രി ദാറ്റ്സ് മിസ്ട്രി ഹൊറർ എല്ലാം കൂടെ വരും അത് സോ ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് ഇറ്റ് ബി എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കോക്ക്ടെയിൽ ഓഫ് എവറിഥിങ് Thank you.